Yani şunu demeye getiriyoruz. Siz Orta Asya'dan geldiniz, oraya geri dönün. Bunu söyleyen, maalesef ülkemizi yöneten iktidar partisinin hala hazır genel başka yardımcısı. Utanıyorum, bunu okumaktan bile utanıyorum. Böyle bir terbiyesi yok olur mu ya? Sen 83 milyara kapıyı gösteriyorsun. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Nagihan Alçı, gazeteci. Sarayın borazanlığını yapan, sarayın tartışılmasını istediği bir konuyu Türkiye'nin gündemine getirip tansiyonu ölçtürdükleri biri. Geçenlerde bir tweet atmış. Artık diyor ki onlar diyor, bizim gibi eşit yurttaş olmayı hak etti. Manasında bir şey söylüyor ve en ağrıma giden biz 90 milyon Türkiye'liyiz. 90 milyon Türkiye'yi Arkadaşlar ben Malatyalı olabilirim diyebilirim. Ben Hakkari'liyim diyebilirim. Ben Trabzonluyum diyebilirim. Ben Muğla'lıyım diyebilirim. Ben Edirne'liyim diyebilirim. Ben Bolu'luyum diyebilirim. Ama ben Türkiye'liyim diyebilirim. Ben Türk. Benim anlayışıma göre bu ülkede yaşayan Manav'da, Türk'te, Kürt'te, Laz'da, Çerkez'de, Boşnak'ta bu ülkenin asli unsurları. Benim anlayışıma göre bu. Dolayısıyla biz Türkiye'li değiliz. Biz Türk milletinin unsurlarıyız. Önce bunu düzeltmek lazım. Sonra AK Parti'nin hala hazır genel başkan yardımcısı var. Mustafa Şah. Suriye'den gelenlere sordum diyor. Beyefendi. Diyorlar ki ilk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler biz de yol yorda mı öğrensek sonra gitsek. Yani şunu demeye getiriyoruz. Siz Orta Asya'dan geldiniz oraya geri dönün. Bunu söyleyen Maalesef ülkemizi yöneten iktidar partisinin hala hazır genel başka yardımcısı. Utanıyorum. Bunu okumaktan bile utanıyorum. Böyle bir terbiyesi yok olur mu ya? Sen 83 milyara kapıyı gösteriyorsun. 83 milyara kapıyı gösteriyorsun. Böyle bir terbiyesi yok olmaz. Böyle bir göçmen severlik, mülteci severlik de olmaz. Amaçlarının ne olduğuna birazdan geleceğim. Bakın arkadaşlar, bizim çocukluğumuzda bir söz vardı. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Hatırlar mısınız? Evet. Bu sözün tarihsel bir sebebi var. İşte Arapların bize uzun yıllar attığı kazığın sonucu. O Yemen'de, Trablus'ta, Suriye'de o kadar çok vatan evladı şehit olmuş ki, öyle trajedi yaşanmış ki, Türkiye'deki Kürt olsun, Türk olsun her aileden bir şehit var. Alevi olsun, Sünni olsun her aileden bir şehit var. O yüzden Yemen Türkleri yakılmış. O yüzden yalan söylüyorsam Arap oluyor denilmiş.